உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழஞ்சங்களுக்கே நண்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி ஒரு பிஸியான சண்டே வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக சண்டேனாலே எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரீயாக தான் இருப்பாங்க ரிலாக்ஸிங்காக இருப்பாங்க பட் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டேவில் தான் ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருப்பேன் ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நான் என்னென்ன செஞ்சேன்றதை இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போது காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இட்லியும் தக்காளி சட்னியும் அரைக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இட்லி வெந்துட்டுருக்கு ஸோ தக்காளி சட்னிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் வெங்காயம் வந்து வதங்கிட்டுருக்கு ஏற்கனவே வந்து காஞ்ச மிளகா வதக்கி வச்சுட்டேன் ஸோ அடுத்ததாக வந்து தக்காளி பழம் வந்து அரிஞ்சிட்ருக்கேன் தக்காளி சட்னி செய்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா பழுத்த தக்காளி பழமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கலர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ தக்காளி பழத்தை போட்டாச்சு ஸோ இது வந்து நல்லா வதங்கணும் இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இது கூட நான் கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு இதோடு சேர்த்துக்குவேன் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் இட்லி வந்து பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு ஸோ இதை இப்போ எடுத்து வச்சுருவோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்து நம்ம எட்ட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது கூட வந்து நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழையும் சேர்த்து போட்டு வதக்கிக்குவேன் சட்னி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இங்கே வர மிளகாயை நான் வந்து இது பண்ணி வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு இட்லியை எடுத்து ஹாட் பாக்ஸில் வந்து நான் வச்சுருவேன் சுட சுட அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சட்னி அரைச்சிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வதக்கி வச்ச அந்த வெங்காயமும் கொஞ்சம் ஆரம்பத்துக்கப்புறமா மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் தக்காளி சட்னி வந்து பார்த்திங்கன்னா கவின்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவார் எல்லாருக்குமே எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவியாவும் சரி கவின்க்கும் சரி எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து தக்காளி சட்னி ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போது எல்லா இட்லியும் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து சட்னி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து மிக்சி ஜாரில் வந்து நான் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன் இது கூட கொஞ்சமாக கல் உப்பு போட்டு அரைச்சிட்டு நம்ம தாளிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது சட்னி இப்போ வந்து அதே அடுப்பில் நான் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகுள் தம்பர் போட்டு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கவின்க்கு வந்து இலையில் சாப்பிட்றதுனா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த வாழை இலையில் அவர் வந்து சின்ன இலையெல்லாம் போட்டால் அதில் சாப்பிட மாட்டார் நல்லா பெரிய இலையாக அதில் வச்சு தான் சண்டேனாலே நாங்கள் வந்து காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் மதியம் வந்து லஞ்சு சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இலையில் வச்சு சுட 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 சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட பசங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இலையில் சாப்பிடும்போது எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடணும்னு ஆசை வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டில் போட்டு கொடுக்குறத விட இந்த மாதிரி இலையில் போட்டு சாப்பிட வச்சுக்கணும் நாத்திக்கிழமையில் குழந்தைங்க நிறையா சாப்பிடுவாங்க நமக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஃபன் வந்து இட்லி சட்னியோட சூப்பராக முடிஞ்சுது அடுத்ததான் நான் வந்து பசங்களுடைய பேக்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா செம்ம அழுக்கு பாருங்கள் ஒரே ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இதை துவைக்காமல் இங்கெல்லாம் தெரிச்சு எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே அழுக்காக இருந்துச்சு அதுவும் முக்கியமாக இந்த கையில் இந்த தூக்கிட்டு போவோம் இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம அழுக்குங்க பாருங்கள் அது இல்லாமல் இந்த ஷோல்டரில் மாட்டிட்டு போகிற இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம அழுக்காகிடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம துவைக்க போகிறோம் இப்போ ஸோ அதுக்கு என்னென்னலாம் போட்டு நான் வந்து துவைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து கவின் பேகு கவின் பேக் வந்து கொஞ்சம் டார்க் கலராக இருக்கிறதுனால அந்தளவுக்கு தெரியல ஓவியா பேக் லைட் கலரில் இருக்கிறதுனால அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தெரியுது ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற புக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் புக் இது உள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குன்றது எக்ஸ்ட்ரா இந்த பேப்பர்லாம் குட்டி குட்டியாக பசங்கள் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாமே எடுத்து போட்டுட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் டிடர்ஜெண்ட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் சோடா நீங்கள் எந்த டிட்டர்ஜெண்ட் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் துணிக்கு யூஸ் பண்ணுறது எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பக்கெட்டில் வந்து ஒரு நாலு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடாக இருக்கிற தண்ணி அதை சாதாரண ஜில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணியில் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சுடாக இருக்கிற தண்ணியில் நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கிறேன் இது கூட ஒரு மூடி நம்மளுடைய டிட்டர்ஜெண்ட் லிக்விட் போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நல்லா இதில் கரைச்சி விட்டுக்கோங்க இது கூட வந்து எலும்பிச்ச சாறு இதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நல்லா நுரைக்க கலக்கி விட்டுக்கோங்க கலக்கி விட்
இது மாதிரி நம்ம ஊற வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வேறு ஏதாவது வேலை இருந்தால் நம்ம அந்த வேலையை கூட செஞ்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரீயாக துவைக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி அழுக்கு இருக்கிற பேகை நான் இப்போ இதில் ஊற வைக்க போகிறேன் இப்போ ரெண்டு பேக்கையும் ஊற வச்சுட்டேன் நல்லா வந்து இது ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறணுங்க நீங்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊற வச்சா கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதில் இருக்கிற அழுக்கு அது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த தண்ணியிலே வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து நல்லா ஊற வச்சுட்டேன் இதுக்கிடையில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மிளகாயும் பஜ்ஜிக்கு மாவும் கொஞ்சம் நான் மத்தியில் வந்து காய வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி மிளகாய் அதை வந்து நான் வீட்டிலேயே அரைச்சி வச்சுப்பேன் அதேமாதிரி பஜ்ஜிமாவும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே அரைச்சி வச்சுப்பேன் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம ஊற வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகுது இப்போ நம்ம பேகை வந்து நான் அவங்களுக்கு துவச்சி காமிக்கிற பாருங்கள் இப்போ எடுக்கும் போதே தெரியும் இதில் எவ்வளோ அழுக்கு இருந்துச்சு இப்போது நான் அவங்களுக்கு வெளியில் எடுத்து காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நல்லா இந்த தண்ணியில் நல்லா வந்து அலசி அலசி எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது இந்த தண்ணி இதில் இருக்கிற அழுக்கெலாம் நமக்கு இதில் போயிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக அந்த ப்ரெஷ்ஷால் நீங்கள் இந்த தண்ணியில் தொட்டு லைட்டாக நீங்கள் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து வந்துடுங்க இல்லை கைகளால் நீங்கள் கசக்கி கூட விட்டுக்கலாம் நான் உங்களுக்கு லைட்டாக தேய்ச்சி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த மாதிரியே செஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பசங்களுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக அப்படியே பேக் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக விட்டுடுச்சு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அழுக்கெலாம் இங்கே வந்துடுச்சு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியும் நான் காய வச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் அதே மாதிரி நல்லா வந்து இதே மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்க்கிறது கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து கஷ்டமாக இருக்காது லைட்டாக நீங்கள் தேய்ச்சாலே அந்த அழுக்கு உங்களுக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம அலசி எடுத்துடலாம் நான் அலசினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிற இந்த தண்ணி ஒரு நான் ரெண்டே ரெண்டு தடவை தான் அலசிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு தண்ணியில் நல்லா அலசுகிறேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தண்ணியில் அலசுகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து போட்டு கசக்கி துவைக்கணும் அடிக்கணும்னு இந்த மாதிரி கஷ்டமே இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இந்த பேகை வந்து துவச்சி எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் அந்த தண்ணியை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப பளிச்சுன்னு வெள்ள விளையன்னு இருக்குது ஸோ சூப்பராக வந்து துவைச்சாச்சு இப்போ மெத்தையில் போய் காயப்பட போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி மேலே வந்து ஒரு கழியில் வச்சு நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது காயட்டோம் இது காஞ்சதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்குதுன்றதை நான் காட்டுறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணி துவைக்கிறதுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஆள் வந்துடுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து துணி துவைக்கிறதுக்குள்ளே நான் வந்து துணிகளை வந்து ஊற வச்சுருவேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கைகளால் துவைக்கிறது அதாவது யூனிஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பனியன் பசங்களுடைய லன்ச் டவல் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நான் ஊற வச்சுருவேன் துணி துவைக்கிறவங்க வந்து துவச்சிருவாங்க மீதி துணியெல்லாம் நான் வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டுருவேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஊற வச்சாச்சு அடுத்ததான் வந்து லன்ச் செய்கிறதுக்கு போகணும் லன்ச் செய்கிறதுக்கு என்ன இன்றைக்கி லன்ச் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சூப்பராக வந்து நாட்டுக்கோழி பிரியாணி தான் இங்கே ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஆல்ரெடி நான் தாளித்து ஊற்றிட்டேன் ஸோ இதை வந்து மூடி போட்டு வேக வைக்க வேண்டியது தான் ஸோ அடுத்தது இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழியில் கொஞ்சமாக நான் கொஞ்சம் தொக்கு மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு கிரேவி மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ அதுதான் இப்போ செய்ய போகிறேன் அதுக்காக இங்கே கொஞ்சம் லெக் பீஸ் அவட எல்லாமே இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் கூடவே காரத்தூள் அதுக்கப்புறம் தேவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்க்கும் போது அந்த கறியோடைய சாஃப்ட்னஸ் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக கிள்ளி போட்டிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் மஞ்சத்தூள் வந்து ஏற்கனவே நான் போட்டு ஊற வச்சு தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கரெக்டாக வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் கண்டிப்பாக வச்சிடணும் அப்போ தான் இந்த கறியோடைய அந்த மசாலாலாம் அந்த போய் இறங்கி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வெயிட் பண்ணுவான் இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஹவர் கழித்து
ஸோ இதையுமே இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஊற வச்சு வச்சோம் இல்லையா அந்த சிக்கன் மசாலா அதை வந்து இதோடு நம்ம சேர்த்துடலாம் இது வந்து ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் அதே நேரத்தில் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம இந்த மசாலாலாம் போட்டு ஊற வச்சதுனால அது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மிக்சரோட எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துருங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த ஊற வச்ச இருக்கும் இல்லையா அதில் மீதம் இருக்கிற அந்த சாந்துலாம் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் வந்து இதில் ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ கோழி கறியில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் தண்ணி வந்து விடும் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஊற்றாமல் கம்மியாக தான் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து மூடி போட்டு சிம்மில் வச்சு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுடலாம் ஸோ அதுக்கு இடையில் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக என்னுடைய நாட்டுக்கோழி சிக்கன் பிரியாணியும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அப்படி உதிரி உதிரியாக செம கம கமன்னு வாசனை வருதுங்க ஓகேங்க இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் வச்சோம் இல்லையா அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த தண்ணியெலாம் சுண்டி நல்லா வந்து சூப்பராக சிக்கன் வந்துருச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம கரி கருவேப்பில மல்லி போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இறக்குற ஸ்டேஜ் இதை லைட்டாக வந்து கிளறி விட்டு இப்போ இறக்கிடுங்க ஸோ இந்த சிக்கன் கிரேவி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக இருந்தாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசைன்னு எதுக்கு உணாலும் சாப்பிட்லாம் ஒயிட் ரைஸோடு செம்மையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு கிரேவின்னு சொல்லலாம் அதுவும் நாட்டுக்கோழி கிரேவி சொல்லவே தேவை நான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காயெலாம் வந்து அரைச்சி ஊற்றுறேன் இந்த மாதிரி காரசாரமாக நாட்டுக்கோழி கிரேவிலாம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி எங்களுடைய லன்ச் வந்து சண்டே நாட்டுக்கோழி பிரியாணியோட நாட்டுக்கோழி கிரேவி வச்சு சூப்பராக சாப்பிட்டாச்சு ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாடியில் வந்து நான் மிளகாய் அதுக்கப்புறம் வந்து பஜ்ஜி எல்லாம் காய வச்சுருந்தேன் ஐயா பஜ்ஜி மாவுக்கு ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு நாலு மணி போல் அதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ இப்போ அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேவில் போட்டு நான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஆற வச்சு எடுத்துடுவேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் பஜ்ஜி மாவும் இது காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு நிறையா ஏன் அரைக்கிற அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அக்கா வந்து கேட்டாங்க அதுக்காக நான் பேக்கெட் பண்ணி ஃபாரின்க்கு அனுப்பிடுவேன் இப்போது பேக்கிங் வேலையும் முடிஞ்சாச்சு எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணி அஞ்சரை மணி ஆகுது இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து காய வச்ச பேக் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் சூப்பராக காஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் அந்த கைப்பிடியில் பாருங்கள் நான் நிறையா அழுக்கு இருக்கிற மாதிரி உங்கள் காமிச்சலையா இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக விட்டுருக்குங்க ரொம்ப சூப்பராக பளிச்சுன்னு க்ளீனாக நம்ம பேகையும் துவைச்சாச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்தது ரிசல்ட் அப்படின்றது மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஆறு மணி ஆகிடுச்சிங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவியாவுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியது இருந்தது ஸோ சரல்ஸ் பல்சஸ்லாம் வந்து ஒட்ட சொல்லியிருந்தாங்க அதை தான் இங்கே நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கும் முடிஞ்சுது அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நான் நல்லா பண்ணுறது அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ரொம்பவே சந்தோஷம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்பர் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வ்ளாகில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி